รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการ Movie Guru รายการเพื่อคนรักหนังเพราะเราจะช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นนะครับเราพบกันเป็นประจำทุกคืนวันอาทิตย์เวลา22นาฬิกา50นาทีถึง23นาฬิกา20นาทีทางช่อง28แห่งนี้นะครับและท่านใดอยากจะเข้ามาติดตามเรื่องราวของข่าวสารหรือเกมร่วมสนุกเพื่อชิงตัว๋วหรือว่าพรีเมียมจากภาพยนตร์ก่อนใครสามารถเข้าไปได้ทาง Facebook ของเรานั่นก็คือ Facebook Movie Guru TV 3 SD นะครับแล้วเข้าสู่ช่วงแรกของรายการกันดีกว่านะครับกับช่วง Movie Guru Focus ครับการโฟกัสของเราวันนี้จะไปสู่ภาพยนตร์ที่เน้นความฮาการเสียดสีของสังคมโลกฮอลลีวูดกับภาพยนตร์ที่มีชื่อว่าเฮลซีซาเฮลซีซาเป็นการย้อนยุคกลับไปสู่ต้นทศวรรษปี1950นะครับซึ่งเป็นยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงของการผ่องถ่ายสังคมในอเมริกาหนังยังคงเป็นสื่อที่คนเสพเกี่ยวกับเรื่องราวของวัฒนธรรมและความบันเทิงแต่ว่าในยุคนู้นก็จะมาถึงจุดที่มีการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นโลกโทรทัศน์หรือสภาวะเศรษฐกิจในโลกของอเมริกาก็มีการเปลี่ยนแปลงไปจึงทำให้สตูดิโอนั้นเริ่มที่จะเล่นหนังได้น้อยลงเพราะว่าหนังหลายๆเรื่องก็ไม่ประสบผลสำเร็จทางสตูดิโอก็ต้องเปลี่ยนแนวทางในการทำหนังให้มีความเป็นเอพิกหรือเป็นหนังอีเวนต์มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นหนังที่มีตัวประกอบฉากเป็นพันๆคนหรือหนังที่มีเพลงที่มีสีสันจัดจ้านแม้แต่หนังคาวบอยก็จะเป็นหนังที่ยิ่งใหญ่ถ้าเป็นหนังชีวิตก็ต้องมีประเด็นที่โศกเศร้าหรือเรียกน้าตาอย่างมากมายนั่นคือแนวทางของฮอลลีวูดที่มีการสร้างกันขึ้นมาในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ก็ทําให้แต่ละสตูดิโอมีการแข่งขันกันไม่ว่าจะเป็นการช่วงชิงดาราตัวพุ่มกับแล้วแม้แต่ตัวดาราเองก็เป็นปัจจัยสําคัญสําหรับทุกๆสตูดิโอในการที่จะล็อกตัวให้อยู่สตูดิโอนี้ห้ามไปสตูดิโออื่นและความเป็นมาของปัญหาเหล่านี้ก็เป็นจุดกําเนิดของนักแก้ปัญหาครับซึ่งนักแก้ปัญหากลุ่มนี้หรือบุคคลนี้จะเป็นคนที่มีหน้าที่ในการไปสะสางปัญหาต่างๆนานาประการที่เหล่าสตูดิโอหรือภาพยนตร์นั้นประสบและปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับก็คือดารานักแสดงตัวเอกของหนังเรื่องเฮลซีซาที่กําลังถ่ายทําอยู่ถูกลักพาตัวไปอย่างลึกลับกลุ่มคนลึกลับนี้มีชื่อว่าแก๊งอนาคตครับแล้วก็พระเอกของเราจะต้องไปหาตัวคนที่หายสาบสูญไปนะครับภาพยนตร์เรื่องเฮลซีซ่านั้นประกันความฮาประกันเรื่องราวของคุณภาพของบทด้วย2พี่น้องโคเอนนั่นเองนั่นคืออีแคลและโจเอลโคเอนซึ่งเป็น2ภูมิกับและมือเขียนบทระดับเทพเลยนะครับและภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ประกันด้วยกองทัพดาราระดับแถวหน้าของฮอลลีวูดเริ่มต้นด้วยจอร์จคลูนีย์รัฟฟายส์จอร์จโบลินสการ์เลตจอห์นสันชานิงแทตัมและดาราอื่นๆอีกมากมายวันนี้เรามีตัวอย่างภาพเพียนเรื่องเฮลซีซ่ามาฝากคุณผู้ชมทางบ้านในช่วง Movie Guru Focus ครับช่วง Movie Guru Focus สนับสนุนโดยกล้องวงจรปิดวาตาชิบาสบีฟาเดอะฟรายฟ์ซินฮาวลองซินซ์ยูร์ลาสต์คอนเฟชชั่นมายซอนทวันที่สิบเอ็ดชั่วโมงอิสเรียลี่ทูอัฟฟันยูร์นอตเดอะบาด Here in Capital Pictures, as you know, millions of people look to us for information and uplift and yes, entertainment. And we're going to give it to them. And action! An army of technicians and actors and top-notch artistic people are working hard to bring to the screen our biggest release of the year. Hail Caesar is a prestige picture with one of the biggest stars in the world, Baird Whitlock. A truth we could see if we had, but if we had. Hey, hey! Hey, cut! Uh, Mr. Mannix. What's up? The director can't find Baird Whitlock. Somebody slipped it under my door. We have your movie star. Gather $100,000 and await instructions. Who are we? The future. Lawrence, Obi, thank you all for coming. The studio needs your help. Baird 
24 hours. But we're looking for him. We don't want it in the gossip columns. This is gonna cost the studio a lot of money. And that's where you come in. I need some cash. You must have very strong forearms. Is it hard squeezing it like that? It's part of the job, miss. I'd like to know what the hell is going on here. 20 million readers want the truth, Eddie. Truth, yes. Mm. Eddie. So won't you tell me how to stop on the only you like? Tell me no truth, I want all of your life. This is a drama, Mannix, a real drama. Mr. Mannix, I know it sounds screwy, but someone's calling from the future? Good lord. Wondering what's going on? ผู้ชมครับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเรานะครับกับ Movie Guru Spotlight นะครับ Spotlight ของเราจะไปส่องสู่ความสนุกสนานหาเรือหันของ Animation สุดยิ่งใหญ่ของ DreamWorks Animation นั่นคือกังฟูแพนด้า3นั่นเองนะครับกังฟูแพนด้า3ต้องยอมรับว่าเป็น Animation ที่ประสบความสำเร็จมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการซิลรางวัลมามากมายหรือการชิงรางวัลในทุกๆเวทีที่เกี่ยวข้องกับศิลปะการทำ Animation นะครับแล้วถือว่าเป็นตัวเต็งที่ทำให้ DreamWorks นั้นมีความภาคภูมิใจตลอดหลายปีที่ผ่านมาตั้งแต่ภาคแรกแล้วนะครับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับก็ต้องถือว่าเป็นภาพยนตร์ที่ประสบผลสำเร็จในเชิงรายได้ทั้ง3ภาคทำเงินมากกว่า 1,500 ล้านเหรียญมาแล้วนะครับแล้วก็ต้องรวมตัวกันเพื่อทำให้หนังเรื่องนี้เป็นทรลโลจีที่ส่งท้ายอย่างงดงามทีเดียวกางฟูแพนด้า3นั้นก็ยังคงได้ทีมงานแล้วก็แน่นอนนะครับพุ่มกับหญิงนะครับที่กลับมาร่วมกำกัดอีกครั้งหนึ่งคนแรกคือเจนนิเฟอร์โยเนลสันซึ่งเธอนั้นคุมบังเหียนในการกำกับภาคที่2นะครับและอีกท่านหนึ่งคืออเลสันโดรคาโลนีนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในทีมงานตั้งแต่ภาคแรกนะครับทั้งคู่ยืนยันในความชื่นชมและชอบในตัวละครของโพโพเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความดีงามที่ไม่มีวันยอมแพ้ถึงแม้จะล้มตั้งกี่ครั้งกังฟูแพนด้านอกเหนือจากมุกตลกความอบอุ่นก็ให้ทั้งแง่คิดดีๆกับการต่อสู้กับชีวิตประจำวันถึงแม้เป็นภาพยนตร์แอนิเมชันวันนี้นะครับเรามีเรื่องราวดีๆมาฝากกันในช่วง Movie Guru Spotlight ครับช่วง Movie Guru Spotlight สับสนโดยติมซัมเจดราก้อนคังฟูมาสเตอร์ is prepared to train hard move fast Incoming. be brave and above all be ready for anything perfect really no Again. So now Poe is uh, still where we left off. He is the Dragon Warrior, basically, but uh, he's still finding his way. He hasn't really gotten comfortable with like the teacher-student relationship that he's, be you know, he's become the teacher. Except that he's not really mature enough to fill those shoes. He's no Shifu. Let's be honest. He's no Ugwe. What these films always have, and people want to see, is great action scenes and kung fu and fun for the kids and family as the center and friendship as the center. But it always has a deeper meaning about who you are and your own personal growth and this one is very much who am I and what is chi what is your chi what's your own personal best not to be like someone else but to find your best your best you chitty chitty chat chat in, chat 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 in the chit chat and uh, he's freaking out a little bit because uh, he's not up to the task the new responsibilities are kind of weighing down on him and then who walks into his life his biological father uh, and it, it's a mind blower for Poe He doesn't know quite how to process it. He's obviously stoked. He's super happy to meet his real dad. But you know, the father who raised him, the goose from the noodle shop, none too pleased about the new recent events. Dad? Give your old man a hug! How do we know he's even related to you? Look at that! <laughs> Come with me. This new panda village is kind of a Shangri-La. It's like a lost city in the hills. 
with the mist and the mystical hidden powers of a panda village. And really it's mostly just an emotional like a uh, high point for Poe to meet his people. Finally, his whole life he's had no other pandas. He's always been a fish out of water and now suddenly he's thrust into this situation where he's surrounded by the love of, of his own people. So it's kind of an awesome uh, emotional journey for, for Poe. Up to my potential. New techniques. Just let yourself fall into it. Got it. And through watching the films, little kids get to really get a sense of China and the beauty of China and the culture and the landscape. And it's really captured with, with deep respect and reverence for what it is and what it should be and look like and the music. DreamWorks Kung Fu Panda 3. รายการ Movie Guru ร่วมกับ DreamWorks Animation 20th Century Fox และโรงภาพยนตร์ในเครือ Major Cineplex ขอเชิญคุณผู้ชมร่วมชมภาพยนตร์รอบพิเศษเรื่องกังฟูแพนด้า3ในวันอังคารที่8มีนาคม2559รอบ20นาฬิกาณโรงภาพยนตร์เอสพานาดซีนีเพล็กสาขารัชดาพิเศษเพียงตอบคำถามมาว่า J.K. Simmons ภาคเป็นตัวละครใดในภาพเพียนเรื่องนี้ข้อ1 Mr. Ping หรือข้อ2ไข่ท่านสามารถเข้าไปร่วมสนุกได้ทาง Facebook Movie Guru TV 3 SD ครับคุณชมท่านใดอยากร่วมสนุกกับภาพเพียนเรื่องกังฟูแพนด้า3เพียงตอบคำถามนี้นะครับว่านักแสดงหญิงคนใดกลับมาให้เสียงภาคในบทของชายเกรซิกครั้งข้อ1 l u c y l ซ i ่หลข้อ2 a n g e l i n a j o l i e ของรางวัลคือแว่นสามิติจำนวน5รางวัลและแก้วพร้อมพวงคุณแจจำนวน3รางวัลสามารถเข้าไปร่วมสนุกได้ทาง Facebook Movie Guru TV 3 SD ครับคุณชมครับมาถึงช่วงที่3ของรายการเรานะครับกับ Digital Home Entertainment นะครับกับการแนะนำหนังดีๆนะครับจากบริการของ Hollywood HDTV ประตูสู่โลกแห่งหนังคุณภาพและครบทุกประสบการณ์ของการดูหนังนะครับและก็ครบทุกประเภทของหนังไม่ว่าจะเป็นหนังผีหนัง Suspense Thriller แม้แต่หนังสารคดีก็มีนะครับหรือว่าหนัง Animation ของ Disney On Demand นะครับที่ฮือฮามากในเวลาเดียวกันก็ยังมีหนัง s h a w Brother Classic และหนังเอเชียหนังเกาหลีอีกมากมายนะครับและแน่นอนครับครบทุกวิธีการรับชมนะครับท่านสามารถเข้าไปใช้บริการบุฟเฟ่ที่จะชมภาพยนตร์หลายพันเรื่องในเวลาเดียวกันนะครับแล้วก็รวมไปถึงเข้าไปในสตอร์เพื่อเช่าหรือว่าซื้อมาครอบครองแล้วเก็บไว้ใน Account ของเรานะครับซึ่งถือว่าเป็น Account ของเราที่สามารถนำกลับมาชมได้ก็คือออนไลน์อีกครั้งหนึ่งนะครับเราก็สามารถที่จะชมได้เช่นกันช่วงนี้นะครับสตอร์ก็จะมีหนังที่เรียกว่าเรียกเสียงฮือฮามากทีเดียววันนี้เราคัดมา2เรื่องนะครับเรื่องแรกอื้อฉาวมากครับในประเทศจีนนะครับกับภาพยนตร์ที่มีชื่อว่า Lady of the Dynasty ซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้นำแสดงโดยดาราสาวชาวจีนที่เขาบอกว่าสวยที่สุดในประเทศจีนในแวดวงของนักแสดงนะครับนั่นคือฟันปิงปิงที่เราเคยเห็นเข้ามาแล้วนะครับกับหนังเรื่อง X Men Days of Future Past ซึ่งเธอมารับบทที่ท้าทายมากประกบคู่กับพระเอกที่ต้องบอกว่าหล่อตลอดการหลีมิงนั่นเองนะครับส่วนเรื่องที่2นะครับเป็นภาพยนตร์แนวสยองขวัญที่เรียกความฮือฮามากตอนที่ออกฉายนะครับตอนที่มีการเซ็นเซอร์และมีการเปลี่ยนชื่อกลายเป็นอาปัดนั่นเองนะครับซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้นำแสดงโดยชาลีไตรรัตน์นะครับวันนี้เรามีตัวอย่างภาพยนตร์2เรื่องนี้มาฝากคุณผู้ชมกันในช่วง Digital Home Entertainment ครับช่วง Digital Home Entertainment สนับสนุนโดย Hollywood HD TV Lady of the Dynasty เป็นเรื่องราวของสาวน้อยอย่างยู่หวนสาวงามที่มีลีลาการร่ายรำและความงดงามจนทำให้ห้องเต้ถังหมิงประทับใจมากแต่สนมเอกอู่หุ้ยคิดเข้าขัดขวางโดยทูลความเท็จว่าต้องการนางเป็นลูกสะพ้ายของตนอย่างยู่หวนจึงต้องกลายเป็นภรรยาของอ๋องโซ่แต่แล้วในที่สุดเธอก็ถูกบังคับให้อภิเศษกับห้องเต้ถังหมิงความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็พัฒนาเพิ่มขึ้นจนกลายเป็นความรักในขณะที่แรงกดดันทางการเมืองก็ร้อนแรงขึ้นเช่นกันครับมาลาลาเ
อาปาเป็นเรื่องราวที่แสดงให้เห็นถึงกรรมที่ตามมาสร้างความสยองให้กับคนที่กระทําผิดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้โดยเรื่องราวจะเล่าเกี่ยวกับเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตคึกขนองจนถูกพ่อบังคับให้บวชเป็นเนนเพื่อดัดนิสัยการบวชของเขาจึงเป็นสิ่งที่เขาไม่เต็มใจไร้ศรัทธาและไม่เข้าใจว่าเขาทําผิดอะไรเขาจึงใช้ชีวิตเหมือนปกติทั่วไปซึ่งทุกการกระทําที่ท้าทายนี้ทําให้เขาต้องเข้าไปพัวพันกับเหตุการณ์ชวนขนลุกที่ถูกปกปิดไว้ภายในวัดและความผิดที่เขากระทํานี้เองก็ย้อนกลับมาให้เขาต้องชดใช้เช่นกันครับและฮอลลีวูด HD TV ก็เป็นอีกทางเลือกในการเข้าไปเลือกชมหนังในคลังที่ตอบโจทย์การดูหนังเลยครับผู้ชมท่านใดสนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วไปหรือเข้าไปดูได้ที่ w w w h o l l y w o o d h d t v c o m ครับแล้วมาถึงช่วงนี้ทุกคนรอคอยกับ Movie Guru Highlight ครับกับข่าวสารในแวดวงฮอลลีวูดนะครับกับภาพยนตร์เรื่องล่าสุดตัวอย่างล่าสุดความคืบหน้าของการเปิดกล้องภาพยนตร์ดังๆที่ทุกคนรอคอยอยู่นะครับและแน่นอนนะครับพลาดไม่ได้กับผลประกาศรางวัลออสการ์ครั้งที่88ไปร่วมชมกันได้แล้วนะครับในช่วง Movie Guru Highlight ครับช่วง Movie Guru Highlight สนับสนุนโดย a c e r ผ่านไปแล้วนะครับสำหรับการประกาศผลรางวัลออสการ์ครั้งที่88ประจำปี2016นะครับสำหรับภาพยนตร์สุดมันอย่าง Mad Max Fury Road ที่เข้าชิงมากถึง10รางวัลก็ได้รับรางวัลไปมากที่สุด6รางวัลครับได้แก่สาขาออกแบบงานสร้างยอดเยี่ยมลำดับภาพยอดเยี่ยมโดย Margaret s i s e l ภรรยาของพุ่งกับ George Miller บันทึกเสียงยอดเยี่ยมลำดับเสียงยอดเยี่ยมและออกแบบเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยมและแต่งหน้าและทำผมยอดเยี่ยมครับส่วนภาพยนตร์เรื่อง The Revenant ก็สามารถคว้ารางวัลใหญ่ไปได้ถึง3รางวัลได้แก่พุ่งกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยมอาร์เฮนโดรกอนซาเลสอินาริตูพุ่งกับชาวเม็กซิกันได้รับรางวัลในสาขานี้ไป2ปีซ้อนด้วยกันนะครับโดยที่เลนาร์โดดิแคปริโอก็ยังได้รับสาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยมตามความคาดหมายแล้วเขาก็ยังได้ขึ้นไปกล่าวสุนทรพจน์ในระหว่างการรับรางวัลได้อย่างจับใจคนทั้งหอครับและความยอดเยี่ยมอีกรางวัลก็มอบให้กับอิมานูเอลลูเบสกี้พุ่มกับภาพคู่บุญของอาร์เฮนโดรก็ได้รับรางวัลในสาขากำกับภาพยอดเยี่ยม3ปีซ้อนเริ่มจากเรื่อง Gravity ตามมาด้วย Birdman และเรื่อง The Revenant นี่เองนะครับและภาพยนตร์เรื่อง Spotlight ก็เป็นภาพยนตร์ที่สามารถคว้ารางวัลใหญ่ในสาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยมไปได้นะครับส่วนพุ่มกับทอมแมคคาร์ทีก็ได้ร่วมเขียนบทกับจอชซิงเกอร์ก็ได้รับรางวัลในสาขาบทภาพยนตร์ดั้งเดิมยอดเยี่ยมไปตามความคาดเช่นกันแม้จะเป็นการเข้าชิงมอนออสการ์เป็นครั้งแรกแต่นักแสดงสาวตัวเต็งบรีลาเซนจากภาพยนตร์เรื่องรูมก็ได้รับรางวัลในสาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมในแบบไม่พลิกโผลและหลังจากนี้นะครับยังมีภาพยนตร์ของเธอมาให้ติดตามมากมายรวมไปถึงระดับทุนสร้างมหาศาลเรื่องคองสกาวไอเลนด์ด้วยในสาขานักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมถือได้ว่าพลิกโผหลายสำนักเหมือนกันนะครับที่มาร์คไรแลนซ์จากภาพยนตร์เรื่อง Bridge of Spies ได้รับรางวัลน,นี้ไปครองแต่จริงๆแล้วเขาก็เพิ่งได้รับรางวัลในสาขานี้จากเวทีบาฟตาไปหมาดๆก็คงต้องถือว่าเป็นนักแสดงที่มีความสามารถจริงๆนะครับและในสาขานักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมก็มีแรงเชียร์กระจัดกระจายแต่ในที่สุดอเลเซียวิคแอนเดอร์จากภาพเพียนเรื่อง The Danish Girl ก็สามารถคว้ารางวัลไปครองได้สำเร็จและสาวคนนี้ก็ยังมาแรงต่อเนื่องนะครับเพราะจะได้เห็นเธอในภาพยนตร์อีกมากที่จะมาจอคิวรวมไปถึงการกลับมาอีกครั้งของหนังเรื่องเจสันบอลในปีนี้ด้วยครับสำหรับภาพยนตร์เรื่อง The Big Shot ก็รับไปหนึ่งรางวัลในสาขาบทภาพยนตร์ดัดแปลงยอดเยี่ยมโดยพุ่งกับอดัมแมคเคที่เขียนบทร่วมกับชาร์ลส์แรนดอฟต่อกับสาขาเทคนิคพิเศษยอดเยี่ยมที่มอบให้กับภาพยนตร์เรื่อง X Machina อีกหนึ่งสาขาที่เรียกได้ว่านอนมาเลยนะครับสาขาภาพยนตร์แอนิเมชันยอดเยี่ยมพีทด็อกเตอร์และโจนัสริเวอร่าก็ได้รับไปจากแอนิเมชันเรื่อง Inside Out ส่วนเรื่อง Bad Story ก็ได้รับรางวัลในสาขาภาพยนตร์แอนิเมชันขนาดสั้นยอดเยี่ยมสำหรับสาขาภาพยนตร์เหตุการณ์สั้นยอดเยี่ยมภาพยนตร์เรื่องสตูเตอร์เก็ได้รับรางวัลไปนะครับในขณะที่ภาพยนตร์สารคดีของนักร้องสาวยอดนิยมเอมี่วงไงเฮาส์ในเรื่องเอมี่ก็ได้รับราง
สิ้นสุดการรอคอยรางวัลออสการ์ในการเข้าชิง6ครั้งของเอเนโอมอริโกเน่ผู้ประพันธ์เพลงรุ่นเก่าวัย87ปีที่ได้รับรางวัลในสาขาดนตรีประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์เรื่อง The Hateful Eight แต่ก่อนหน้านั้นเขาเคยได้รับรางวัลเกียรติยศจากออสการ์เมื่อปี2007มาแล้วครับมาปิดท้ายในสาขาเพลงประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยมที่มอบให้กับเพลง Writings on the Wall เนื้อร้องและทำนองโดย Jimmy n e p s และ Sam Smith ซึ่งเพลงจากเรื่อง Spectre ก็ถือได้ว่าเป็นเพลงที่2ของภาพยนตร์เจมส์บอนที่ได้รับรางวัลออสการ์อีกครั้งหลังจากที่ Skyfall รับไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับและปีหน้ามาลุ้นกันใหม่นะครับว่ารางวัลออสการ์ครั้งที่89ซึ่งน่าจะเข้มข้นกว่านี้แน่นอนครับส่วนตัวอย่างหนังใหม่ประจำสัปดาห์นี้นะครับคือภาพยนตร์เร่ง The Light Between Oceans ที่ดัดแปลงมาจากนิยายขายดีของ M.L. s t a t m e n ซึ่งก็ได้นักแสดงระดับออสการ์มาประชันบทกันไม่ว่าจะเป็นไมเคิลฟาสเบนเดอร์ผู้เข้าชิงออสการ์มาแล้วสองครั้งส่วนอลิเซียวิกแอนเดอร์ก็เพิ่งได้รับรางวัลออสการ์หมัดหมาดในสาขานักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมร่วมด้วยนักแสดงสาวเรเชลไวส์ที่เคยได้รับรางวัลสาขานักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมมาแล้วเช่นกันนะครับทั้ง3คนนี้ต้องมาเกี่ยวพันกันในเรื่องราวของหนังดราม่าแนวครอบครัวที่กินใจเรื่องนี้ครับมาปิดท้ายกับความสนุกสนานของเพลงประกอบภาพเพียนเรื่องกังฟูแพนด้า3ที่ร้องโดยกลุ่มศิลปินวัยรุ่นยอดนิยม The w a m p s ในเพลงกังฟูไฟติ้งครับผู้ชมครับหมดเวลาแล้วนะครับกับรายการมูวี่กูรูประจำคืนวันอาทิตย์นี้นะครับขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำวีโฮเทลขอขอบคุณเสื้อผ้าจากทางพอร์ตแลนด์นะครับท่านใดที่อยากจะติดตามเรื่องราวของเราสามารถเข้าไปทาง Facebook ของเราได้ Movie Guru TV 3 SD และท่านใดที่พลาดการชมสามารถแวะเวียนเข้าไปชมได้ทาง w w w a m a z i n g g r o u p t v t h a i l a n d c o m นะครับและขอขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรายการเรานะครับพบกันทุกคืนวันอาทิตย์นะครับเวลา22นา50นาทีถึง23นา20นาทีทางช่อง28แห่งนี้นะครับเพราะเราจะช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นครับสวัสดีครับ Thank you.